Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hamdan kathiran taiban mubarakan fi Kamahimullah rabbuna wa yarda Wa salatu wassalam ala syarabil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bihsan ila yumidin Amma ba'ad Masyarakat muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita menghaturkan kembali puji syukur kita ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan Kesempatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Uswatun Hasan bagi kita semua. Pada subuh hari ini kita akan bahas kitab Sumpah dan Nazar. Terbiasa tema keda, fiki, tan tanro, nah tinja. Ya, karena di dalam kehidupan kita itu hampir mungkin dalam setiap hari ada orang yang soso angkat omat tanro, soso angkat omat tinja. Bahkan ada orang yang belum menunaikan tinja anak, mat tinja sih. Dalam agama kita ya sengi sumpah atau tanro adalah memperkuat suatu perkara dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya. Ya sumpah ini disyariatkan jadi untuk menguatkan sesuatu termasuk kepemilikan. Nah ini, ini kepemilikan masyar muslimin tidak ada bukti-bukti kepemilikan, tidak ada buktinya maka untuk menguatkan bahwa kita punya atau kita yang memiliki suatu harta, ya kita boleh bersumpah. Ya sumpah yang disyariatkan dalam Islam ini. Ada sumpah atas nama Allah atau dengan salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat yang disebutkan nama kedai atau ya sumpah ya tanroi sebagai syariat agama dalam Al Quran Surah Al Maidah. Nabi Wahai Allah Subhanahu Wa Taala makda wah bazu aymanakum dan jagalah sumpah sumpah kalian. Jagai ro tanro mu aja, mu tanro tanro bawang. Bagaimana orang yang menyalahi tanro nya? Ini ada semua kaidahnya masyar muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula dengan nazar. Nazar itu ada syariatnya. Walaupun ada hadis Rasulullah yang menyebutkan nazar itu biasanya hukumnya juga makro, tapi ada syariatnya dibolehkan. Agar yang senazar maka lagi biasa ditinja, mat tinja itu we. Ko lulus ya anakku, ma puasa kat terlungeso. Ko lulus ya anakku, masih dekak. Ya, yang sengi tinja adalah menetapkan suatu kewajiban untuk diri sendiri dengan sesuatu yang sebelumnya bukan merupakan kewajiban. Nawajinya, nasabah hukum menunaikan. Tinja itu wajib. Jadi menetapkan suatu kewajiban untuk dirinya dengan sesuatu yang sebelumnya bukan kewajiban. Umpamanya makdai masyar muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nariko salama i anak kulit tujuh pandang mau puasa ke telungeso mau puasa senin kamis ka. Ya saya puasa senin kamis tiga pekan. Ya Rabb puasa Senin Kamis dia nawaji dia adalah sunnah tapi dia menetapkan menetapkan puasa Senin Kamis itu menjadi wajib makanya puasa itu ada namanya puasa puasa wajib puasa wajib itu ada yang pertama adalah puasa Ramadan yang kedua adalah puasa Nazar puasa Nazar atau puasa tinja itu wajib puasa yang ketiga ada namanya puasa kafarat Puasa wajib ada tiga. 
ya puasa Ramadan puasa nazar atau puasa tinja ini puasa tinja yang itu nawajikan yang lain nama puasa nah karena tinja nah. kemudian yang ketiga ada namanya puasa kafarat puasa kafarat yang melanggar uh, ketentuan-ketentuan tertentu contohnya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan maka ada kafaratnya kafaratnya puasa dua bulan berturut-turut dan itu puasa wajib orang yang melanggar sumpah maka kafaratnya adalah puasa tiga hari berturut-turut kalau tidak mampu memerdekakan budak misalnya kita akan bahas apa-apa yang terkait dengan ini terkait dengan nazar tinja Allah subhanahu wa ta'ala mensipati penghuni surga adalah orang-orang yang menunaikan nazar waktu waktu hidup di dunia dalam surah al-insan yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira mereka penduduk-penduduk surga adalah yang mereka yang menunaikan nazarnya orang yang memenuhi tinjaknya dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana ini dalam surah al-insan na wali wa Allah subhanahu wa ta'ala Masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita mulai dengan sumpah ya tanro ya sengit tanro ya runangi menguatkan sesuatu dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala tanro tak ini umat selengi kita umat islam harus ber, e, menyebut nama Allah atau salah satu sifat-sifatnya umpamanya wallahi billahi tallahi ya artinya semua sama-sama demi Allah sifat Allah demi ar-rahman demi ar-rahman demi keagungan Allah demi kemuliaan Allah dan yang semisalnya di antaranya masyarakat muslimin ada nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari ibnu Umar radhiyallahu an maka dari nabi ta mangkana halifan fal yahlu fal yahlif billahi aw liyasmud barang siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam itu perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita bersumpah Ya, kita bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah. Kalau yang tadi dalilnya Rasulullah mengatakan mangkana halifan fal yahlif billah. Dan siapa yang bersumpah hendaklah hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Kemudian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Umar, makna cerita Ibnu Umar makna kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibul qul wa muqallibil qulub anrona nabi sallallahu alaihi wasallam makdai aye yang yang ceritakan ini Umar Ibnu Umar Abdullah bin Umar cerita makna tanrona nabi sallallahu alaihi wasallam makna la wa muqallibil qulub Betulnya tidak demi saat yang membolak balikkan hati. Mukal libal kulub itu sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa, ya mukal libal kulub sabit kalbi ala dinik atau sabit kalbi ala tawahai yang membolak balikkan hati. Tetapkanlah hatiku dalam taat kepadamu. Jadi mukal libal kulub itu salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya matan Nabi Taala wa mukallibal wa mukallibil qulub. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau melihat hukum-hukum sumpah ada beberapa macam. Ya, yang pertama adalah sumpah yang wajib. Sumpah seseorang yang tidak bersalah agar selamat dari tuduhan atau kebinasaan. Ya sumpah ini wajib diucapkan. Nari kong kata umat syar muslimin dia nasalah. Ya dia nasalah. Nah itu dui bersalah. Langkan namilo ilai hukum. Ah maka ini sumpah disebut sumpah yang wajib. Sumpah 
untuk menyelamatkan diri karena memang benar-benar tidak salah ya tadi kemudian ia tertuduh agar selamat dari kebinasaan kemudian yang kedua engkau sumpah yang sunnah ya sumpah ketika mendamaikan pihak yang bertikai ya kalau umpamanya ada orang yang engkau tahu si salah-salah supaya kita mendamaikan untuk meyakinkan meyakinkan orang yang bertikai ya anggap bahkan kemungkinan bertikai secara pribadi atau si bombe ya karena memperbaiki hubungan orang yang terputus silaturahimnya itu adalah sunnah yang berpahala sangat besar ya sahabat biasanya silaturahim adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai sampai dikatakan dalam Al-Quran itu uh, diantara sifat-sifatnya orang-orang yang beriman orang-orang yang munafik orang-orang yang pasik itu adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim ya orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan perintah pengalah ta'ala narap perintahnya pengalah ta'ala untuk menyambung silaturahim dan orang yang memutuskan silaturahim termasuk orang-orang fasik maka orang yang memperbaiki hubungan silaturahim termasuk orang yang berpahala besar bahkan masyarakat muslimin diantara dosa dosa ya, eh, diantara beli ya dusta diantara dusta yang dibolehkan ya rodena wadding desisi nawad di temak beli tidak boleh berdusta hanya tiga dusta yang dibolehkan ya di diantara dusta yang dibolehkan adalah beli nasi dia tahu untuk pakan jaki asli sempungan dan dua atau si salah ibu nangis dia makan melolak dan itu melolak dan ini makan jak padahal dia nak melok si dia pula terus si dia makan dan melok ibu lei masyar muslimin supaya makan jaya si sempungan itu dusta yang dibolehkan dustanya suami kepada istri supaya membahagiakan istri begitu juga sebaliknya dustanya dustanya orang untuk menyelamatkan orang yang mau dianiaya kemudian sunnah untuk bersumpah untuk mendamaikan dua uh, pihak yang bertikai ya kita ber, supaya matepok iku ini kita disunahkan untuk bersumpah ya memang sumpah memang sumpah yang betul memang yang umpamanya makan ya matan roki yolona disunahkan wilayah wallahi melok memang makan ya wallahi na pulang nak makada makada pulang ya no melok makan ya melok pakan jaki ya si sempungan dua-duanya kita sebutkan masyarakat muslim dan ini bukan dusta bukan dusta saya tadi sebut dusta makada ya parlunna ya riasangi sambungan hubungan silaturahim boleh dusta untuk memperbaiki hubungan silaturahim disunahkan untuk bersumpah kemudian sumpah yang mubah ya yang mubah sumpah yang dibolehkan adalah bersumpah melakukan atau meninggalkan perbuatan mudah untuk menegaskan suatu perkara ya perkara yang mubah umpamanya bersumpah untuk tidak tidur di atas tempat tidur ya selama beberapa hari nah, untuk menegaskan suatu perkara kode mu mata pe matan roka dewat kosa eh dewatin rese kuyase ranjang asal aja makan ada dewatin rese natanai apa di atas ranjang itu termasuk di atas tanah dena tutu matin ro kin ro kin emelo matin ro kemudian ada sumpah yang makruh seperti bersumpah melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang dianjurkan termasuk sumpah makruh adalah bersumpah dalam jual beli ya jadi sumpah yang makruh makeda umpamanya makeda ki ya wallahi dia ulama sempat jabir jama'ah tidak boleh ini makruh makruh untuk diucapkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk sumpahnya ya rupa balu'e hati-hati ki rupa balu'e Kayak biasa Pak Balue cocok si tengen nana pawe maka dah ya wallahi si kamu dah lakna tapi mepasangin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dah 
al khalibu munafiqahu lis sil'ati mumhiqatun lil barakati sumpah itu menjadikan barang dagangan laris nasabah yakin kita we sumpah al khalibu munafiqatun lis sil'ati memberikan menjadikan barang dagangan laris tapi mumkhikatun lil barakati menghilangkan keberkahan nakna napa lenyai barakatna nasabah tanro jadi makruh ia rupa balu'i masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk e, bersumpah meyakinkan pembeli makro walaupun ini makro kita usahakan tinggalkan makro meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan ya atau makro untuk meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kelima, sumpah yang haram. Sumpah bersumpah secara dusta dengan sengaja. Ya, nun demito na cucu, ya untuk meyakinkan saja padahal salah memang. Salah memang, umpamanya tanya memang alena punna nama tanro, ini sumpah yang haram. Bersumpah dengan dusta dengan sengaja. Bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, termasuk bersumpah untuk mapigau dosa-dosa matanri makada melo illo minnau matanri untuk meninggalkan salah dan lain-lain sebagainya ini sumpah yang haram dilakukan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian macam-macam sumpah ada tiga macam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW angka yaseng sumpah palsu ini termasuk dosa besar maka dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napoale nabi ta makada al kabair di antara dosa-dosa besar ya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa-dosa besar al israqu billah musyrik apa dua atau menyekutukan Allah subhanahu wa taala napa dua itu Allah subhanahu wa taala wa uqukul walidain berdosa kepada kedua orang tua kemudian waqat lun nafs membunuh jiwa ya membunuh itu termasuk jadi dosa besar yang disebutkan di sini ada empat di antara dosa besar isal israq menduakan Allah menyekutukan Allah masa sampai sangadina pun Allah taala Kemudian hukukul walidain bendurhakai kedua orang tua waqat lun nafs membunuh jiwa kemudian wal yaminul gamus bersumpah palsu melakukan sumpah palsu makutani Abdullah bin Amr makna wa mal yaminul gamus kegai yasen sumpah palsu nama kada Nabi ta sallallahu alaihi wasallam allazi yaqtati umalam ri'i muslimin Ya, alladzi yaqtati'u malam ri'in muslimin wa huwa biha kadhibun. Ya sengai sumpah palsu yaitu sumpah yang digunakan untuk mengambil harta orang lain padahal ia dusta. Ya, bersumpah yang salah, bersumpah yang dusta untuk mengambil hartanya orang lain padahal ia dusta dan ini sumpah yang ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diserajat diserajatkan dengan dosa-dosa besar menduakan Allah mendurhakai kedua orang tia membunuh diserajatkan diserajat iya kemudian sumpah palsu sumpah palsu makanya ya ini sumpah palsu disebut dengan sumpah kamus banyak orang yang kadang melihat apa hasilnya kalau sumpah palsu sumpah palsu di nama yasengi kamus nasabah Membenam, membenamkan pelakunya ke dalam dosa dan kemudian membenamkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 77. Maka dari Bung Allah taala, "Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila." Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit ulaika la khalaqalahum fil akhirah mereka itu 
tidak mendapat bagian pahala di akhirat wala yukallimuhumullah dan dia tidak akan dan Allah tidak akan membicarainya tidak akan berkata-kata apapun kepadanya wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat wala yuzakkihim dan tidak Allah mensucikannya walahum adzabun alim dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih orang yang melakukan sumpah palsu jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ia rotau angkai melakukan sumpah yang salah ya, atau melanggar sumpahnya membayar kafarat angkai sekafaratnya nanti kita bahas kafaratnya tapi karena karena sumpah palsu ini adalah sumpah yang uh, sumpah yang merupakan dosa besar maka tidak ada kafaratnya dengan kedendanya yaitu ko ilanggar i sumpah ta masyarakat muslimin ada 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 apanya namanya ada sanksinya ya supaya kita tidak tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala nah sebab melanggar sumpah itu adalah dosa maka ada kafaratnya Ya, melang, berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan ada kafaratnya ada para kafaratnya berpuasa dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin dan seterusnya begitu pula kalau melanggar sumpah ada kafaratnya memerdekakan budak memberi memberi pakaian kepada orang-orang miskin ada nanti kita bahas tapi orang yang melakukan Sumpah palsu, ya, sumpah palsu, sumpah beli, nah, yang melakukan sumpah palsu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak ada kafaratnya, kecuali hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pelakunya hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengembalikan hak-haknya orang, umpamanya ya renangnya matan roi atas nama Allah untuk mengambil haknya orang pada hatanya alina punna kemudian ke, sadar imondri sadar di makadawai wala baran natawai maka dia tidak membayar kafara tapi toba milori bong Allah ta'ala napa napa lisi baran natawai nah sebab napa wanai nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dah hamsun lai salahunna kafaratun ada lima yang tidak ada kafaratnya artinya kalau ini dilanggar eh dikaka dendana dikaka dendana ya beda renangnya kalau umpamanya puasa berhubungan suami istri di bulan ramadhan di siang hari dendanya puasa dua bulan berturut-turut maka di Nabi Ta, ada lima yang tidak ada yang tidak ada dendanya yang pertama adalah asyirku billahi azza wa jalla Maaf, napa dua ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini adalah dosa besar. Kemudian yang kedua, wakatlun nafsi bilairi hakin membunuh jiwa tanpa hak. Ya, mana uno bawa mitawe, dia nak kesalahan, bukan karena orang, bukan karena sesuatu hal, membunuh saja, membunuh jiwa tanpa hak. Aunah bul mu'mini merampas hak orang mukmin merampas haknya orang mukmin dia kafaratnya kemudian awil firu awul firaru yaumal yaumal zahbi lari dari perang mamus ditawe na lari nasalai nasalai pasukanna li zulbulana mitawi nah ini termasuk dosa besar masyarakat muslimin orang sementara berperang kemudian dia meninggalkan peperangan lari dari peperangan Kemudian au yaminun sabiratun yaqtati biha malam bighairi hakin. Kemudian sumpah palsu untuk mendapatkan harta yang bukan haknya. Ini tadi sumpah palsu adalah sumpah yang merupakan dosa besar, maka tidak ada kafaratnya selain tobat dan mengembalikan hartanya orang lain. Pak Firdaus temis yang sumpah-sumpah ya, apalagi kalau pengadilan itu ya, cengketa tanah pasti ada sumpah-sumpah. Nah itu orang bersumpah masyarakat muslimin untuk meyakinkan masing-masing eh, hakim bahwa dia memang yang punya. Nah ini sumpah, sumpah palsu adalah dosa besar. Kemudian sumpah yang kedua, sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah. 
ya tan bunga bunga al yaminul lagwi al yaminul lagwi sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah yaitu ucapan sumpah yang tidak diniatkan sumpah seperti ucapan ya demi Allah demi Allah engkau harus makan umpamanya masyarakat muslimin yang telah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya engkau engkau keluar engkau tamutta engkau tamutta nah pura ipas sadia ngandre kalau kita siapkan makanan di rumah ternyata sampai di rumah eh anu pura itu ana siapkan mandre tapa melo ilisu ada yang namanya loh, nah ini ber, beragak senah, ber, ber, anu toki pas satu untuk mandre. Nah maka dah masalah dekat je. Nah maka dah ki demi Allah kau harus makan. Ini sumpah yang hanya untuk memaksa. Ya. Melo mi kali pas kami tamuta supaya mandre. Nah jadi sumpah yang dianggap yuk uh, aliyaminul lagui dalam Al Quran itu. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 Nabuwa di bawah Allah subhanahu wa ta'ala La yu'ahidhukumullahu billagwi bi aymanikum Walaki yu'ahidhukum bima akadtumul ayman Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian Yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah tetapi dia menghukum Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian disebabkan karena sumpah yang kalian sengaja jadi sumpah yang hanya untuk meyakinkan tamu untuk makan ya tidak dianggap sumpah kemudian apa ada tahu ya Aisyah ansalat hadil ayah wa tunnan no'i ayah eh ya raya innang illa yuahidhukumullahu billahu fi aymanikum fi qawlir rajuli la wallahi wa bala wallahi Ayat ini waktunya turun, maka turun tentang sumpah perkataan seorang tidak demi Allah dan benar demi Allah itu termasuk dalam al yaminul lagwi atau sumpah sumpah yang diyakini berdasarkan dogaan yang kuat hanya sumpah yang untuk meyakinkan orang supaya uh, umpamanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tidak dianggap sumpah. Kemudian yang ketiga al yaminul mung aqidah sumpah yang dianggap sah sumpah yang dianggap sah yaitu sumpah yang disengaja dengan tujuan untuk menguatkan suatu perkara yang akan datang jika sumpah ini dilanggar maka inilah ia mendapatkan kafarat ya ina kona reko sumpah tongat tongang nai langgar ima asyarah muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ina sumpah yang mendapatkan kafarat atau mendapatkan denda apa kafaratnya ya apa kafaratnya masyarah muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama memberi makan 10 orang miskin kalau di bulan ramadhan itu adalah 60 orang miskin ini memberi 10 makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan untuk keluarganya jadi pada andre-andre keluarga tak boleh satu kali saja ya satu kali saja jadi berdasarkan makanan yang dimakan keluarga kita dan makanan yang dianggap cukup menurut kebudayaan kita ya lingangi nasi kota 10 kalau tidak mampu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT memberikan pakaian kepada 10 orang miskin dengan pakaian yang dapat menutup aurat ketika salat kemudian yang ketiga memerdekakan hamba sahaya ya dek naga gahat atama kokoi maka yang keempat jika seorang tidak mampu melakukan salah satu ketiga hal di atas maka kafaratnya adalah puasa tiga hari berturut-turut Nah, puan ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 89, "Erola yuahidukum Allahu bilagwi bi aimani kum walaki yuahidukum bima akad akad tumul aimana wakafaratuhu." Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang dimaksudkan untuk bersumpah. Dan tetapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya adalah yang pertama itu amu asyarati masakina 
min awsati ma tutimuna ahlikum memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian ya, itu yang pertama yang kedua aukis watuhum atau memberikan kepada mereka pakaian ya pakaian kepada mereka jadi pakaian yang dianggap tadi adalah yang bisa dipakai untuk salat ya salat jadi kalau umpamanya perempuan ya salat memberi 10 orang miskin juga 10 orang miskin kemudian au tahriru raqabah memerdekakan budak pamalam yajid dari kalau ketiga-tiganya tidak mampu dilakukan fasyamu salasati ayamin salika kafaratu aimanikum idza khalaftum maka dia berpuasa selama tiga hari yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian jika kalian melanggar sumpahnya jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya roh kafaratnya si bawah dan dana kita tambah sedikit kegai nak kena kafarat kegai nak kena denda tomatan roh kegai nak kena denda nana langgar i nana langgar i tanrona yang pertama sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf balik berakal jadi arwana na'i biasa matan roh tidak dihitung ya mukallaf dan berakal balik dan berakal kemudian sumpah yang tidak dilepaskan dengan sengaja atau dilakukan secara sukulira denai pasai ya memang alinam itu milik mas sumpah tanpa ada paksaan kemudian Sumpah yang diucapkan dimaksudkan untuk sumpah al yaminul mun aqidah. Ya memang tanrona sengaja dimaksudkan untuk bersumpah untuk menguatkan pendapatnya atau meyakinkan orang tentang kepemilikannya. Kemudian yang kelima, yang keempat, sumpah dilakukan atas sesuatu yang akan datang. Nah, yang akan datang kepemilikan bahwa dia meyakinkan orang Kemudian umpamanya matan dari masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan biasa temelok pada tinjai tapi yase daripada tinjai. Ya yase na tinjai wallahi. Wallahi kau memang uh, pakalaka ya ada orang ada orang umpamanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkasus i ada kasusnya umpamanya di pengadilan ana pamatan dari wallahi nari kau pakalaka Uh, usu, usumbangi masih je eh, 50 juta ternyata Pak Kale ini sumpah harus ditunaikan harus ditunaikan kalau tidak itu ada kafaratnya kemudian yang kelima terjadi pelanggaran sumpah dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas inna allaha wadaan ummatil hata'a wa nisyan wa mas tukrihu alaihi Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan oleh salah, lupa atau dipaksa. Jadi selain ini, selain sengaja dia lupa atau umpamanya masyarakat muslimin e, memang karena lalai, maka itu kata Rasulullah SAW dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira cukup sampai di sini terkait dengan sumpah. Ada beberapa hal yang belum tapi karena masih banyak. Insya Allah kita sambung nanti pada pertemuan selanjutnya digabungkan dengan nazar. Ya mari kita sama-sama menutup pengajian kita dengan membaca kafarat majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdi kasyhadallahi la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa batun karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.